বিভিন্ন স্বাদের গল্প শুনতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হরের স্কোপ অফিসিয়াল নমস্কার বন্ধুরা আমি রয়েছি রক্তিম তোমাদের সঙ্গে এবং তুমি শুনছো হরের স্কোপ অফিসিয়াল কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সকলকে ভালো রেখেছ আজকে তোমাদের জন্য থাকছে একটি অন্য রকম গল্প মানুষকে কো ভূত প্রেত দৈত্যি তানু চণ্ডাল তান্ত্রিক এসব কোনো কিছুরই গল্প নয় বরং এই গল্পটা গ্রামের এক লাজুক মুখচোরা ছেলের গল্প একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর গল্প আর আফসানার গল্প গল্পটা কিন্তু শেষ অবধি শুনবে কারণ এই গল্পের শেষেই থাকছে গল্পের আসল চমক আজকের গল্প পাঠে আমি রক্তিম শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প কাজল সাহার কলমে আফসানা এক টানা কয়েক ঘন্টা তুমুল বৃষ্টি ঝরিয়ে বোধহয় মেঘেদের দল কিছু সময়ের বিরতি নিয়েছে যদিও বর্ষা সুন্দরী তার রাজ্যপাট গুটিয়ে বিদায় নিয়েছে কিন্তু তার প্রভাব কাটতে এখনও সময় লাগবে বলেই মনে হয় এবারে বৃষ্টিপাত একটু বেশি হয়েছে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায় স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা তাই কেটেও যেন কাটতে চাইছে না তবে আজ বৃষ্টিটা হয়ে ভালোই হয়েছে গুমোট ভাবটা পুরো মাত্রায় না কাটলেও কিছুটা স্বস্তি অবশ্যই মিলেছে যদিও আকাশে এখনও কুড়ু কুড়ু মেঘের ডাক চলেছে ক্রমাগত নিশ্চিত যখন তখন আবার ঢেলে বৃষ্টি নামবে নিম্নচাপটা লাগল মনে হয় এলোমেলো বাতাসও বেশ ভেজা ভেজা কার্তিকের অবশ্য সেসব উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা ছিল না সে ভাঙা জোড়া রাস্তায় জমে থাকা জল তোয়াক্কা না করে দ্রুত হেঁটে চলেছে আর মাঝে মধ্যে পিছন ফিরে সন্ধের চোখে কিছু যেন একটা দেখে নিচ্ছে ফলে ওর জামা প্যান্ট জমা কাদা জলে যাচ্ছে তাই অবস্থা হয়েছে ও বাবু পাড়ার কোল ঘেঁষে যে বড় রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে সেটাকে এড়ানোর জন্য ডান দিকে সরু গলিটার ভিতর দ্রুত পায়ে ঢুকল গলি রাস্তার মুখেই প্রায় শত বছরের একটা আদ্যিকালের রেল গোডাউন আছে আর সেটার পিছনে একটা ডোবা সেটার জল উপচে আশেপাশের নিচু এলাকা ডুবিয়ে রেখেছে সেখান থেকে ব্যাঙের এক টানা ঐকতান ভেসে আসছে এদিকটা বেশ অন্ধকার শৌখিন স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো কোনো এক বিগত কালে লাগানো হয়েছিল বটে কিন্তু সেগুলোর আলো আর জলে না অর্ধেকের বেশি তো এদিক ওদিক বেঁকে তুবড়ে রয়েছে রেল গোডাউনের গায়ে বসানো টিউবলাইটের আলো চুঁয়ে এদিক পানে আসছে বটে কিন্তু তাতে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা চলে না এদিকে কোনো লোক বসতি নেই গলির দুপাশে সারি সারি পরিত্যক্ত হতশ্রী রেল কোয়ার্টারগুলো আবছা আলোয় প্রেতের দলের মতো দাঁড়িয়ে বিস্তর আগাছা জন্মে আছে চারিদিকে রাস্তা দু দিকে রেল কোয়ার্টারের ভাঙা চোরা প্রাচীরের বুকে পুরু শ্যাওলার আস্তরণ সেগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে কৌচু পাতার উপর টুপটাপ শব্দে পড়ছে কংক্রিটের গলি রাস্তাটাও পুরাতন বেশিরভাগ জায়গা থেকে চাঙর উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে হাঁ হয়ে রয়েছে কোথাও অচেনা আগন্তুক এদিকে এলে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পা ভাঙবে এটা নিশ্চিত কার্তিক ডান পায়ে একটা বেমক্কার ঠোক্কর খেল বিরক্ত মুখে স্বগতোক্তি করল ও তবে পায়ের শক্ত চামড়ার জুতো থাকায় আঙুলগুলো দফা রফা হওয়ার হাত থেকে 
এই যাত্রায় রক্ষা পেল কানার মতো ওভাবে ছুটছিস কেন ধীরে সুস্থ চল তিয়ারির ছেলেদের এদিকে আসার হিম্মত হবে না পিছন থেকে মোটর জোর গলায় পড়ল ওর কথার প্রতিধ্বনিতে আশপাশটা একেবারে গম গম করে উঠল আস্তে আস্তে চলা থামিয়ে মোটরের দিকে কটমর দৃষ্টি রেখে বলল কার্তিক অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিস না মাত্র এলি হ্যাঁ এই গেলাম কার্তিক ধীরে সুস্থে পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল একটা নিজের দু ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে আর একটা মোটরের হাতে দিল গোটা তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করবার পর চতুর্থ কাঠিটা ফস করে জ্বলে উঠল সিগারেটটা ধরিয়ে পরপর দুটো লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কার্তিক পড়ল আর জোর বেঁধেছি মাইরি निश्चये একদমই হবে না তবে আজকের পর তিয়ারি আর আমাদের ছাড়বে বলে মনে হয় না দুজনকে শেষ করে তবে ছাড়বে মানে মানে এই আমার হাতে তিয়ারির বড় ছেলে সাবার গলিটার পায়ে মারতে চেয়েছিলাম সোজা মাথা ফুড়ে যে কি করে বেরিয়ে গেল কিছু দিয়ে মাথায় ঠুকছে না হ্যাঁ বলিস কি সাংঘাতিক চমকে গিয়েও মোটর নিজেকে সামলে নিল তারপর পকেট থেকে ওর বোতাম টেপা পুরাতন মোবাইলটা বের করে একটা নাম্বার ডায়াল করতে করতে বলল তারা দত্তকে ফোন করে জানিয়ে রাখি ও থানা পুলিশের দিকটা ঠিক সামলে নেবে কার্তিক ওকে থামিয়ে বলল তুই ভুলে যাচ্ছিস টাকা দিওয়ারি কিছু কম নেই ওর নিজের ছেলে মরে যে কোটি টাকাও ছড়াতে বাঁধবে না হাতে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে চিন্তিত গলায় বলল আমি একটু আগেই গণেশ সুকিলকে ফোন করেছি আর ওই যে কসবাতে চার দুটো ফ্ল্যাট উদ্ধার করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ আর তাসে মাল বললো অন্তত মাস দু এক সলিড গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আর তাছাড়া নাকি উপায় নেই সারা তাহলে তাই কর অসুবিধার কি আছে কার্তিক পালটা কিছু জবাব না দিয়ে পকেট থেকে নিজের দামি মোবাইল থেকে সিমটা বের করল তারপর কংক্রিটের রাস্তায় সেটাকে জোর সে এক আছার মারল ফোনটা আওয়াজ করে কয়েক টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবারে সিমটা দুমড়ে ভেঙে দিল সে এত দামি ফোনটা ভেঙে দিলি নিজের ফোনটা দিতে দিতে বলল মোটর তোর মোটা মাথায় কোনো বুদ্ধি নেই এটা সঙ্গে থাকলে পুলিশ পাতাল থেকে খুঁজে বের করবে তারা ফরিদকে একটা কল করতে হবে নাহলে ওগুলোকে তুলে নেবে ফরিদের নাম্বার ডায়াল করল কার্তিক পুরো সময় রিং হয়ে কেটে গেল ও আবারও ডায়াল করল এবার ফোনটা ধরল হ্যাঁ সালা কোথায় মরেছিস সব সালা রিং হয়ে যায় ধরতে পারিস না ওপার থেকে কার্তিকের মেজাজের জবাবে একটা খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি আসে মাত্র দাঁত কারণে বেরিয়ে যায় মারা যা বলছি সোন মন্দির ওদিকে পুরো কেলো হয়ে গেছে বুঝলি আমি মাঝখানে গা ঢাকা দিচ্ছি তোরা এদিক ওদিক কোথাও বেরিয়ে পড় ওদিক থেকে একটা খুশির গলা ভেসে আসে সময় হলে আমি তোদের ডেকে নেব টাকা যা লাগে তত্ত্ব পাঠিয়ে দেবে কিন্তু খবরদার আমি টাকা লাগে কেউ কলকাতায় পা মারাবি না সালা ফরিদ কিছু বলার আগেই কার্তিক ফোনটা কেটে দেয় তারপর সেটাকে ছুঁড়ে অদূরে বড় নালার জলে ফেলে দিল সে মোটর কাতর গলায় আর্তনাদ করল আমার তো আমার ফেললি কেন ভাই ফুলের নাম্বার ছিল যে ওটায় এই সপ্তাহখানে হলো ভাব জমেছে কি যে করিস না কার্তিক মোটরকে ধমকে সুরে বলল আরে সালা তোর মোটা মাথায় কিছু ঢোকে না সালা সুয়ার ও সব ফুলে টুলি ভুলে যাও 
আর জান মারাতে চাও তো এবার নিজের পথ দেখে নাও চাঁদু তিওয়ারি হাতে পড়লে পিঠের ছাল তুলে ডুকডুকি বাজাবে ফোস্টি ওস্টি করার মতো কোনো অবস্থা রাখবে না এটা জেনে রাখ কার্তিকের কথায় মোটরের গা পিত্তি সব জ্বলে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে ফোন হারানোর শোক উবে গেল ওর আমি নিজের পথ দেখব মানে এ কি বললি তুই হ্যাঁ আরেকবার বল এটা স্পষ্ট করে কথা শুনে রাখ আমি একা কোথাও যাচ্ছি না তুই যেখানে যাবি আমিও সেই খানেই যাব মোদ্দা কথা হলো মোদ্দা কথা হলো মরার আগে পর্যন্ত তোর পিছু আমি ছাড়ছি না রাগে মোটরে নাকের পাটা ফুলে উঠেছে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে সেখান থেকে সাধারণত মোটর রেগে গেলে হাত পা ছড়ে কিংবা হাতের কাছে যা পায় তা দিয়েই দু এক ঘা কষিয়ে দেয় এখনো সেটাই করল হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শ্যাওলা ধরা প্রাচীরে একটা ঘষি চালাল সে গোটা দুই আলগা ইট খসে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল ওর রাগের বহর দেখে কার্তিক অতি দুঃসময়ও হেসে ফেলল কার্তিক মোটরের কাছে এগিয়ে যায় ওর গায়ে অসুরের মতো শক্তি কিন্তু সরল সিধে বা বোকা বলাই ভালো ইয়ার কি ঠাট্টা তেমন একটা ওর মোটা মাথায় ঢুকতে চায় না ওর বাঁচার ধরন একদম সোজা সামনের জন যা বলছে সেটাই সত্যি আর এভাবে ওর পথ চলতে গিয়ে বিস্তর খুচরো বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ব্যাপারটা যে ও নিজে একদম বোঝে না তা নয় কিন্তু ওই যে কিছু মানুষের কিছু ক্ষমতা থাকে না ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট আর কি কাজেই ও নিজের বুদ্ধি ব্যবহার প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে ও জানে কার্তিকের বুদ্ধি খুবই কম কাজেই কার্তিক যেটাতে সায় দেয় মোটর কোনো কিছু না ভেবে সেটাই মেনে নেয় মোটরের এমন পরো নির্ভরতা আজকের ব্যাপার নয় সে ছোটবেলা থেকেই এটা হয়ে আসছে একসঙ্গে স্কুলে পড়ার দিনগুলো থেকে মোটর নিজেকে এইভাবে গড়ে পিটে নিয়েছে সোজা কথায় বললে বলা চলে মোটরের জীবন বড্ড বেশি কার্তিক কেন্দ্রিক অবস্থা এখন এমন এসে দাঁড়িয়েছে যে কার্তিক ছাড়া নিজে এক পাও ফেলতে চায় না কার্তিক অবশ্য বিষয়টা ছেলেবেলা থেকেই জানে বুঝেও কিন্তু আরও ভালোভাবে বুঝেছিল সেদিন যেদিন মোটর কোনো দোষ না করে শুধুমাত্র কার্তিকের সঙ্গে জেলে থাকার জন্য স্বেচ্ছায় কার্তিকের করা অপরাধের সমান ভাগিদার হয়ে যায় কার্তিক আপত্তি করলে মোটর স্পষ্ট জানিয়েছিল জেলের বাইরে থেকে আমি কনসা মন্ত্রী হয়ে যাব রে তার থেকে দুই বন্ধু যাতে জেলে একসঙ্গে থাকতে পারি সেটা একটু দেখ ভাই যে কয়েক বছর ওরা জেলের ভিতর ছিল মোটর একদম কার্তিকের পাশে পাশে ছায়ার মতো চিপকে থেকেছে একবার তো জেলে কার্তিকের সঙ্গে কার যেন হাতাহাতি বিঁধেছিল আর সেদিন বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরকে ছুরির আঘাতও সহ্য করতে হয়েছিল কপালের ডান পাস থেকে চোখের কোল ঘেঁষে কানের লতি পর্যন্ত কাটা দাগটা এখনো মুছে যায়নি তার চোখটা যে বেঁচে গিয়েছিল সেটা ওর ভাগ্য বলতে হয় মোটরের বাচ্চা ছেলের মতো গাল ফোলানো দেখে কার্তিক হেসে বলল জ্বালা তোকে নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা শেষে তোকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বাসর বাড়ি ঢুকতে হবে না গিয়ে মোটর ওর কথাতে কানই করলো না না আগে তুই বল আমাকে একা গা ঢাকা দিতে বললি কেন বুঝিয়ে বল এক্ষুনি তোকে আগে গা ঢাকা দিতে বললাম এ কারণে যে আমার সঙ্গে গেলে তোর ফুলির কি হবে ওর তখন যদি অন্য কোনো নাগর জুড়ে যায় তুই কি করবি হ্যাঁ ভেঙে যাক সালি আমি কি ওর জীবনের ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি হ্যাঁ সেসব ছাড় তুই আগে বল আমাকে ভাগানোর চেষ্টা করছিস কেন আরে ধর তোর সঙ্গে একটু দিল্লাই করছিলাম মাইরে বলছি কার্তিক সজরে মোটরের পিঠে একটা চাপড় মারল স্যার আমার আদা মোটা মজাও বোঝে না বউ কাছে তাই ও সাঁড়ি রয়ে গেল বুদ্ধি শুদ্ধি আর হলো না সার আছি বেশ আছি কিন্তু তোকে বলে রাখছি অমন বেখাপ্পা মার্কা দিল লাগিয়ে আমার কিন্তু মোটেও পছন্দ নয় এরপর যদি এমন কিছু তোর মুখে শুনি তাহলে 
মুখের কথা শেষ না করে মোটর ও দুটো পেশি বহুল হাত দিয়ে কার্তিককে সজোরে জাপটে ধরল আরে ছাড় বলছি দমাত কাছে সারা ছাড় জানো আর এটা ঘাট হয়েছে আর বলবো না ছাড় ভাই ঘাট করে পুরো একদম দুমড়ে দিলি মোটর হাত ঢিলে করতেই কার্তিক ছিটকে বেরিয়ে এলো আচ্ছিস দাচ্ছিস আর সারা দিন দিন মাদা মোটা হচ্ছি সুফ সারা গায়ে ব্যথা করে দিল আরাম যারা সারা দুই বন্ধুতে খুনছুটি করতে করতে অন্ধকার গলি পেরিয়ে স্টেশনের পাশের বড় রাস্তাটা টিকে কি আসে ওদের সামনে দিয়ে লাস্ট লোকাল ট্রেনটা বেরিয়ে যায় হুস করে দু একটা কুকুর ছাড়া রাস্তায় একটাও জনমনসী চোখে পড়ছে না হঠাৎ টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হলো আবার তাই আর আবারও বৃষ্টি নামলো কার্তিক দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল চল দৌড় লাগা দৌড় লাগা দৌড় লাগা বেড়া ভেঙে যাওয়ার আগে পাগড়াও করতে হবে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে কার্তিক পকেট থেকে দুটো কর করে পাঁচশো টাকা নোট বের করল তারপর ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে হাত ভরে ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিল বেচারা ঝিমর ছিল হঠাৎ অপরিচিত হাতে স্পর্শ পেয়ে সে ধরফর করে উঠল হ্যাঁ গড়িয়া চলো তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিলে আর একটা পাঁচশো টাকার নোট কবারে জুটবে ওরা দুজনে উঠে বসল ট্যাক্সি চালক বিনা ভাগ্য ব্যয় স্টার্ট দিল বাইরের খাবার কে তার আপেটটা নিয়ে রাত পৌঁছে গেছে কার্তিক একদিকে কাত হয়ে সশব্দে পেটের জমা গ্যাস বের করতে করতে বলল সামনে খালি গায়ে মটর ডাম্বেল ভাঁজছিল ও সেদিকে তাকিয়ে বলল সারাদিন যদি ডাম্বেল ডাম্বেল না হয়ে একটা তো রান্না রান্না শিখে রাখতিস তবে কায়ে দিত এই অসময় একটা তো ভালো বন্ধু খাবার কপালে জুটত মোটরের ভাবান্তর না দেখে কার্তিক গলা চড়ালো মাইরি বলছি আর যদি বাইরের খাবার আমায় খেতে হয়ে যায় তবে ডাম্বেল দিয়ে তোর মাথা ভাঙবো সারা সুয়ার মোটর বেজার মুখে হাতের ডাম্বেলটা ধপ করে কার্পেটের উপর ফেলে কার্তিকের দিকে কটমট করে তাকালো আমার লুক দিয়ে লাভ নেই বাবা যাও গুরুবার মতন দোকানে গিয়ে সদাই পত্র নিয়ে এসেছো আদর আমি নিজেই হাত পুরি আজ খিচুড়ি বানাবো খিচুড়ি আর লাল লাল মটন কষা ইবে জল এসে গেল যায়া শিগগিরি নিয়ে আয় মোটর গায়ে একটা জংলা ছাপ টি শার্ট চাপাতেই যাচ্ছিল কার্তিক মুখ পেঁকিয়ে বলল হ্যাঁ তোর কি কোনো রুচিবোধ নেই রে ওরা কোনো মানুষ গায়ে দেয় ভদ্রভাবে ওই গ্রে বলোটা চাপিয়ে নে মোটর হাতের টি শার্টটা ফেলে বন্ধুর নির্দেশিত টি শার্টটা গায়ে গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় কার্তিক হাত দুটোকে দুদিকে ছড়িয়ে মাথাটাকে বাম দিকে কাত করে সশব্দে একটা প্রলম্বিত হাই তুলল তারপর ড্রয়িং রুমের ভারী নকশা কাটা সেগুন কাঠের দরজাটা ঠেলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ওর এই ফ্ল্যাটটা ফিফথ ফ্লোরে বেডরুম লাগোয়া বেশ একটা শৌখিন ব্যালকনি এসে দাঁড়ালেই সামনে নতুন তৈরি হওয়া উড়াল পুলটা চোখে পড়ে যেন কালো আকাশের গায়ে একটা আলোর মালা সেঁটে দেওয়া হয়েছে আজ পূর্ণিমা কিন্তু তাতে কি আকাশের মুখ রীতিমত ভার কার্তিক হাত ঘড়িটা দেখে সবে মাত্র নটা বেজে একুশ উড়াল পুল দিয়ে শাঁসা করে গাড়িগুলো ছুটে চলা দেখতে দিব্যি লাগে কার্তিকের ওর দেশি বিদেশি মিলিয়ে তিনটে গাড়ি আছে তবে ও নিজে তেমন ভালো একটা ড্রাইভিং জানে না জানে না কেন ওর স্টিয়ারিংয়ে হাত পড়লে শুধু মনে হয় এই বুঝে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল এই কেউ এসে ঠুকে দিয়ে গেল এমন একটা বিদ ঘুটে ফোবিয়ার জন্য ও ড্রাইভিংয়ের হাত 
আর পাকেনি তাছাড়া ওর তেমন ভাবনারই বা কি আছে মোটর থাকতে ও ড্রাইভিং না জানলেও চলবে এটা একটা টেন ফ্লোর বিল্ডিং তৈরি হওয়ার সময় কার্তিক বেনামে জলের তরে এই ফ্ল্যাটটা কিনে রেখেছিল ভাগ্যিস কিনেছিল এখন কাজে লেগে গেল ও ডান দিকে আর বাম দিকে সারি সারি একই রকম দেখতে ব্যালকনির সারি ছুটে চলা গাড়িগুলোর আলো সেগুলোতে পড়ছে আবারও মিলিয়ে যাচ্ছে কার্তিক সবগুলো ব্যালকনিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সহসা ওর চোখ চার তলার ডান দিকের ব্যালকনিতে এসে থমকে গেল ও যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল এ কাকে দেখছে ও কার্তিক মাথাটা ব্যালকানি থেকে ঝুঁকিয়ে ভালো করে দেখল না কোনো ভুল হয়নি ও ঠিকই দেখছে ব্যালকনির রেলিং ঘেঁষে আফসানা দাঁড়িয়ে পরনে ছাপা সিল্কের শাড়ি ওর চোখের দৃষ্টি সামনের উড়াল পুলের দিকে কার্তিক আরও নিশ্চিত হতে চোখ ও রোগড়ে ভালোভাবে দেখল না দৃশ্যের কোনো পরিবর্তন হল না কিন্তু কিন্তু এখন এখানে আফসানা কি করে আসবে ও এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিল তারপর দ্রুত ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে মেন গেট খুলে লিফটের অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল দরজার পাশে পিতলের নাম প্লেটে বাংলা হরফে কিছু একটা লেখা কিন্তু সেটা অস্পষ্ট পড়া যায় না কলিং বেলে আঙুল দিতে গিয়েও হঠাৎ সরিয়ে নিল সে ভেতর থেকে কি একটা আওয়াজ ভেসে এলো কিন্তু সেটা আফসানার গলা বলে মনে হল কোনো বয়স্ক মহিলার গলা সামান্য শোনা যায় আমি আমি আর রাতে কিচ্ছুটি খাবো না গলার কাজটা জ্বলে যাচ্ছে জ্বলে যাচ্ছে নিশ্চয়ই আফসানার স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি সব এইখানেই থাকে হঠাৎ তার সামনে এলে কি পরিচয় দেবে ও না ও আফসানার পরিবারকে এভাবে অপ্রস্তুত করতে চায় না কি দরকার ওর সুখী পরিবারে অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করার এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে কার্তিক পেছন ফিরল ওর মনের ভিতর সহসা একটা যে প্রবল ঝড় উঠেছে সেটা বলাই বাহুল্য ও ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিজের ফ্ল্যাটে উঠে এল তারপর নিজের ড্রয়িং রুমে এসে ধপ করে বসে পড়ল সোফায় মাথার দুদিকটা দপ দপ করছে হঠাৎ ভিতর থেকে ঠেলে আসা উত্তেজনায় এই ব্যথা ওর মাঝে মাঝেই হয় উত্তেজনা হলে আরও বেশি হয় ও দু হাতে দিয়ে মাথা চেপে ধরল ও ফ্ল্যাটের দরজা থেকে ফিরে এলো বটে কিন্তু মনটা যেন ওখানেই পড়ে আছে ও ভাবছে যা হোক হবে একবার যাই ওনারা উজুয়াত একবার দেখা করতেই হবে জানতে হবে জানতে হবে আফসানা এখন কেমন আছে ও এখানে কিভাবে হঠাৎ উঠে গিয়ে অস্থির পায়ে আবারও ব্যালকনিতে এলো সে কিন্তু আফসানাকে আর দেখা গেল না নিশ্চয়ও নিজের ঘরে ঢুকে গিয়েছে উত্তেজনার পরিমাণ আরও বাড়ছে কার্তিকের ও ঘরে ঢুকে আসে তারপর সোফায় আলতো করে বসে নিজের অতিরিক্ত উত্তেজনাকে সামলানোর চেষ্টা করে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল আফসানা আর ও দুজনেই এখানেই আছে পরে সুযোগ বুঝে দেখা করা যাবে আপাতত ধৈর্য রাখা দরকার একটা সিগারেট ধরালো কার্তিক আন মনে ফস ফস করে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ধোঁয়াটা ফুসফুসে ঢুকলে মনটা কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে এলো আর তার সাথে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো সব পুরাতন স্মৃতি ভিড় করে আসতে লাগল 
सिद्धेश्वर मठे सारा पौष मास जुड़े बिराट मेला बसे आशेपाशे दस बीसा ग्रामे हिंदू मुस्लिम सकले भीड़ जमाय सिद्धेश्वर मेल है एक पौष मासर पर बेलाय मीठे रोदे और प्रथम अफसाना के सिद्धेश्वर मेल में देखे ओ बधवी संगे मेलार एक कोणे दाड़ी आइसक्रीम खा बोधय टीशन पढ़ते जाछे पीठे परंतु सूर्य रांगा लाजुक रोद और टिकालो नाकटा के स्पर्श कर छिटके और पशे एक बान्धवीर नील फ्रके पड़े दृश्यटा असाधारण तो किचुना कंतु क्यों जानी ना कार्तिकर मने से दृश्यटा गिधे गए चिरकाल चोख बंध कर ले कोलाहल मुखरित तो मेलार दिन टाइ फ चले अन अफसाना आहमरि बलार मत सुंदर कि मजा मजा गाय रंग लम्बा छिपछिपे गरम चिकन धारालो ठोटर जोड़ा डान कणे एक छोट तिल मुखे एक स्निग्ध माय और दो चोखर कणे हरिणिर मत चपलता जे एक बार गभर भाव देखे और मायामय मुखाना निश्चित चोख आर सराते पर दिन एक लाल बड़ घर सालोवारे ओके पुरो एक शुद्ध फोटा जबा फुलर मत लागू अबाध्य उत्तरे हावए और अशान चूलगुल एलोमेलो उड़ मुखर सामने डान हाथ आइसक्रीम खेते खेते बाम हाथ दिए क्रमागत अबाध्य चूलगुल के शासन करार व्यर्थ चेष्टा कर जाफसाना हेसे हेसे बोल तोरा चपले चाप हमें क्योंकि बाबा ना आगुर दोलें चापब ना भीषण भय लागे हमार कि मधुर गला सरखाना एख कानी लेगे आर एक अजाना रकम चिनचिने भलो लगा और सारा शर मन भरे गए एक अफुर उच्छास नहीं कार्तिक बाड़ी फिर से दिन और सब समय संगी मटर अवश्य और मन भर को खबर हदिस पाय से दिन और बंधुर मनोबाछा बुझे तब कैक दिन पर पर दिन ही कार्तिक किस खबर जोड़ फेले ओर एक ग्राम पर बालुए बाड़ी अफसाना तक अवश्य से अफसाना को बाड़ी मे मटर नाचते नाचते खबर एने अफसाना बीरनगर गार्लस क्लस टेने पड़े आश्चर्य भेबे जो बीरनगर गार्लस अर्थात और ग्रामे स्कूल कंतु आगे को दिन अफसाना के देखते पाय क्यों सामने माध्यमिक परीक्षा को क्रमे परीक्षा मिटे गल कार्तिक जाओवा कि पढ़ाशुना मटर से सब धारे का जितना परीक्षा शेष हम कैबलार मत भाई फेल करब माध्यमिक देवार पर अवश्य कार्तिकर और पढ़ा है अनेक आगे मारा गए बाप हठात तीन दिन जरे मारा गार्तिकर का पढ़ाशुना चिरतरे मुक्त कर देपर निजे चायर दोकने ओके कजे लागिए देमय दुबेला दुमुठो खबर और राते माथा गुँजवार एक ठाई कार्तिकर का तक सेटाई जथेष मन हो मटर स्कूल झेड़े दिल कार्तिक मन थे अफसाना के प्रथम देखार स्मृति मिटिलना मटर मध्यमे ठीक खबर आसत एक दिनो खबर आने खबर 
कार्तिक और मोटर रविवार बद दिए रोज साढ़े नटा थ दसटा पर्त रतन बागान उल्टो दिखे बड़ मदार गाचटार पेचने दाड़े थकत अफसानार आगमने अपेक्षा ओ हाँ कूड़े देखत अफसाना और बान्धवीत संगे आम बागान पास रास्ता दिए एगिए जेते जेते मिलिए जित गाच गाछाली आड़ाले अफसाना दृष्टि मिलिए गेले और मटर दौड़े आर चायर दोकने फिर आसत ओ समयटुकु दोकान लोक जन तेम थकतना कार्तिक स्कूल झेड़े देवाय मटर और स्कूल भलो लगतना कार्तिकर काड़ी घुमोते गा दू बुते हजार रकम गल्प करत ग्रामे लोके बोलत कार्तिकर मत शांत ऐले गोटा वीर नगरे ऐलेटर सात चर रान को कथाटा सत्य ऐले बल्ले कार्तिक बस मुख चोरा स्वभाव हतो से स्वभाव मदार गाचर पेचन थे चुपचाप दाड़िए अफसाना के देखत बटे कंतु सामने एगिए ओके कि बलार सहस देखा तो ना दिन पर दिन एक ही भाव ओके एक ही क्ज करते देखे मटर एक दिन बरक्त हुए बंधु के बोले अरे की देखिस बोल तो रोज रोज भलो लगे तो कथा बोल शांत कार्तिक मुखे कि बटे क्योंकि हाथ एक आथला इंट नहीं बड़िए सारा ग्राम तारा करार पर मटर के खप कर खेजूर दहर पारे का धरे फेले तरपर दूज खेजूर दहर जले पा डूबिए अनेक अकारण खूब हेसे कार्तिक के भलो कर ही चिंत मटर जानत कार्तिक निजे थे सामने एगिए गए कख निजे भलो लागार कथा जाना और एक ही कथा ओके बोलते देवेना मटर शुदुम्र कार्तिक के रागानों कथाटा से ही भाव काटिल दिन एक दिन मटर कादो कादो मुखे जानाल सद मायर कथा शुने बापे दूर दूर को बाड़ी देखे ताड़िए दिए कार्तिक देखे सरु कंजर आघात चिन्ह और सारा गाय कौ कौ केटे रक्त छुटे और कार दोकान दूध चूरी को ताते हलूद मिसिए ओके खाइल कार्तिक देर कार चायर बड़ दोकान एकदम वीर नगर बस स्टैंड मोड़े भलो सेल का के बोले मटर के चायर दोकने लागिए दिल ये अवश्य मटर भलोई सब समय ओ और कार्तिक एक संगे थे हठात अफसाना एक दिन आविष्कार कर लूंदर टाना टाना चोखे एक रोगा पतला ऐले ओके रतन देर आम बागान उल्टो दिक्कत बड़ मदार गाचटार पीछन थे एक दृष्टि चे थे और ऐलेटार पास बस गाट्टा गोट्टा देखते और एक ऐले चुपचाप बस कि खेते ही था प्रथम प्रथम ओ से पत्ता दे तेम कंतु मासखानिक एक ही भाव काटार पर और ऐलेटार प्रति सामान्य एक स्वाभाविक आग्रह जन्माल तरपर थे स्कूले जावा समय एक बार हम पीछन फिर मदार गाचटार दिखे तक क्योंकि लाजुक चोखाचोखी हम से लज्जा पे संगे संगे चोख नाम गाचर आड़ाले चले जित ना को कथा ना को इशारा ना अन्न कोचु शुद्ध प्रतिदिन से एक जगह एक ही भाव दाड़े थे और और दिखे मुग्ध दृष्टि चे थे अफसानार बुझे नीते असुविधा है ना ऐलेटा अन्न आलदा और पांचटा असभ्य ऐले मत नय अस्वाभाविक रकम लाजुक और भलो लागल कंतु और संगे जे ऐलेटा सब समय थे से और पहाड़ा ना कि से भाई और काटल अफसाना मने मने चाहते शुरू कर लो 
হঠাৎ সাহস দেখিয়ে ছেলেটা একদিন ওর সামনে এসে দাঁড়াক কিন্তু কই সে কিছুতেই এক পাও এগিয়ে আসে না সেইভাবেই আরও মাস খানে কাটল কিন্তু ছেলেটার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন এলো না উন্নতি বলতে সে এখন সামান্য হাসতে শিখেছে আফসানাকে দেখলেই সে এক গাল লাজক হাসি উপহার দেয় না ওই ভিতুটার দ্বারা হবে না শেষে কিনা আমাদের আফসানার কপালে একটা ভিতু আসিক জুটল আফসানার বান্ধবীরা হেসে গড়িয়ে যেত একদিন বাধ্য হয়ে আফসানা নিজেই ওর বান্ধবীদের বলেছিল তোরা এখানেই দাঁড়া এক পাও নড়বি না আমি ওটাকে দেখবো আজ আগে কাছে যাই তারপর দেখাচ্ছি তোরা এখান থেকেই মজা দেখবি আজ ওদের বান্ধবীদের মধ্যে থেকে কে যেন একটা বলেছিল তুই আমাদের মজা দেখাবি না নিজে মজা নিবি চাইলে লুকিয়ে নিকা করে নিতেই পারিস কথাটা কানে যেতেই কার্তিকের কান গরম হয়ে উঠেছিল শরীরের ভেতরটা কেমন যেন গড়ে উঠেছিল আফসানা কার্তিকের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলে ও এক ছুট দিল আর ওর পিছু পিছু মটর আফসানা চিৎকার করে উঠল আরে পালাচ্ছ কেন তোমার সঙ্গে কথা বলে আছে কিন্তু কে শোনে কার কথা ওরা দুজন তখন আম বাগান পেরিয়ে ছুটছে ওদের ওভাবে পালাতে দেখে আফসানার বান্ধবীরা সকলে মিলে হেসেই খুন আফসানা নিজেও সারা রাস্তা হাসতে হাসতে স্কুলে গিয়েছিল কিন্তু বাড়ি ফিরে আফসানার খুব রাগ হচ্ছিল ছেলেটার উপর এই বয়সের একটা ছেলে এত বিতু নিজে তো কাছে ঘেঁসেই না তার উপর সে নিজে এগিয়ে গেল তো ভয় পালিয়ে গেল কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না কেন সে ছেলেটার কথা ভেবে ভেবে রাতের পড়াশোনাটা নষ্ট করছে তবে কি ওই ছেলেকে সে পছন্দ করতে শুরু করেছে অনেক ভেবেও সে কোনো উত্তর পায়নি সে রাতে পরের দিন আফসানা আমবাগানটা পেরিয়ে মাদার গাছের দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ছেলেটা নেই বোধহয় এখনো আসতে পারেনি আজ আর একটু অপেক্ষা করি কি বল যদিও কার্তিক এতদিনের মধ্যে একদিনের জন্যও দেরি করেনি তবু আফসানা বান্ধবীদের বলল নিশ্চয় কোনো কাজে আটকে গেছে ছেলেটা কিন্তু বৃথা অপেক্ষা অনেকটা অপেক্ষা করার পরেও যখন ছেলেটা এলো না তখন ওরা ফিরে গেল একটা অজানা অভিমান গলায় কাঁটার মতো বিধে থাকলো সারাদিন রাতে আফসানা ঘুমোবার আগে ঠিক করে নেয় কাল আসুক আচ্ছা করে কথা শুনিয়ে তবে ছাড়ব কিন্তু আফসানার খেয়াল ছিল না পরের দিন ছিল রবিবার সারাটা দিন আফসানার চোখের সামনে শুধু ওই লাজুক টানা টানা চোখ দুটো ভাসতে থাকল গতকালের অভিমান যে কখন গোলে জল হয়ে গিয়েছিল ও খেয়ালি করেনি কেন জানি না ও সেদিন শুধু হাসি পাচ্ছিল সেবারে বর্ষা সময়ের আগেই এসে গিয়েছিল পরের দিন অর্থাৎ সোমবার থেকে আকাশ ভেঙে প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি শুরু হল টানা চার দিন আফসানা স্কুল যাওয়া হল না কিন্তু শুক্রবারে ইজাজ মির্জা স্বয়ং মেয়েকে তার নিজের গাড়ি করে স্কুলে রেখে দিতে গেল আফসানার ভালো লাগেনি ও চাইছিল প্রতিদিনের মতো বান্ধবীদের সঙ্গে স্কুলে যেতে ওর ছেলেটাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল কিন্তু কিচ্ছু করার নেই আব্বা নিজে থেকে যেতে চাইল আমবাগান পেরোতেই গাড়ির কাঁচ নামিয়ে আফসানা পিছন ফিরে দেখেছিল ছেলেটা ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়েছিল মাদার কাজটা আড়ালে আর ওকে দেখতে পেয়ে একটা আকর্ণ বিস্তৃত হাসি উপহার দিয়েছিল আফসানার মুখেও একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল কিন্তু সেটাকে জোর করে আটকে নিয়ে সহসা কপট একটা অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ওদিকে গাড়িতে ইজাজ মির্জা আফসানাকে দেখে বেশ অবাকই হয়েছিল মোটর 
বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে একটা আঁখ চিবোতে চিবোতে বলেছিল আমি কিছু খারাপ করেছি নাকি হ্যাঁ আর তাছাড়া আমার কোনো ভয় নেই তুই তো সঙ্গে আছিস সারাদিনে তো ব্যায়াম করিস ছোলা খাস বাদাম খাস ওরা আমায় মারতে এলে তুই ঠিক আমায় বাঁচিয়ে নিবি কি রে পারবি না মাঝেতে হ্যাঁ কথাটা রসিকতার ছলে কার্তিক বলেছিল বটে কিন্তু মটো সেদিন ভেবেছিল কার্তিক ওকে খুব কাছের ভাবে তাই ও সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল আমি থাকতে তোর কিচ্ছু হবে না কার্তিক আসুক না আফসানার ভাই আমি একাই ওদের জন্য কাফি কাঁচা বয়সের প্রতিজ্ঞা অনেক সময় হারিয়ে যায় কিন্তু মটোর কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্য ছেলে বেলার সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়নি পরদিন থেকে কার্তিকের ধুম জ্বর বিগত চার দিন আফসানার জন্য বৃথা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজার ফল গ্রামের ঢালি ডাক্তারের ওষুধ কোনো কাজে আসেনি জ্বর নাম দে পাঁচ দিন লেগে গিয়েছিল ছ দিনের দিন সকালে যথা সময় কার্তিক মাদার গাছটার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল কিন্তু সেদিন আফসানাকে দেখতে পায় না টানা পাঁচ দিন ও নিয়মিত গেল কিন্তু বারবার আফসানাকে না দেখতে পেয়ে বিরস মুখে ফিরে এসেছিল পরে খোঁজ নিয়ে জানল সামনে ইলেভেন থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষা ও বুঝতে পারল পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে আফসানাকে দেখার আর কোনো উপায় নেই বলা বা হল দিনগুলো ওর মোটেও ভালো কাটেনি পরীক্ষা দিন এলো কার্তিক মাদার গাছের পিছন থেকে দেখল আফসানাকে ওর বাড়ির লোকেরা গাড়িতে করে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসছে অবশ্য তাতে কার্তিকের কিছু এসে যায় না আফসানাকে একটি বার দেখতে পেলেই খুশি থাকত আফসানা কিন্তু প্রতিদিনই পেছন ফিরে কার্তিককে দেখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি উপহার দিতে শুরু করেছে ওদিকে কার্তিকের পরিবর্তন বলতে ও আর লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিত না একই রকম মিষ্টি হাসি ফেরত দিত পরীক্ষার পর স্কুল বন্ধ হয় আফসানার আর স্কুলে যাওয়া হয় না সে স্কুল খোলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না অবশেষে স্কুল যথা নিয়মে খুলল কিন্তু ও মাদার গাছের পিছনে ছেলেটাকে আর দেখতে পেল না ওর ভয় হয় তবে কি সে আর আসবে না আফসানা সপ্তাহ খানেক অপেক্ষার পর অস্থির হয়ে পড়ে অবশেষে ও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে ও মরিয়া হয়ে পড়ল ছেলেটাকে খোঁজার জন্য অবশেষে লজ্জার বাধা অতিক্রম করে বান্ধবীদের অনুরোধ করল এই তোরা কি কেউ ছেলেটাকে চিনিস একটু খোঁজ খবর করে দেখ না ভাই প্রথমে ওর বিষয়টাকে নিয়ে ফাজলামি করতে যাচ্ছিল কিন্তু আফসানা সিরিয়াস মুখটা লক্ষ্য করে ওরা চুপ করে যায় জেরিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তুই চিন্তা করিস না ভাই শীঘ্রই আমি ছেলেটার সমস্ত খবর নিয়ে তোর কাছে ফিরে আসব খবর জোগাড় করে অতি সন্তর্পণে তার আফসানার কাছে সে সব পৌঁছে দিল ওরা ভালোভাবেই ওয়াকিবহল ছিল ওদের এই সমস্ত গোপন কর্মের কথা যদি আফসানার বাড়ির কারুর কানে যায় তবে একটারও পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না মির্জা পরিবারের নামে ওদের গ্রামে এক ঘাটে বাঘে গরুতে জল খায় এতদিন পর আফসানা কার্তিকের নাম ধাম ঠিকানা পারিবারিক পরিচয় সমস্ত কিছু জানল তার সঙ্গে ওরা এটাও জানল তার সঙ্গে ওরা এটাও জানালো যে কার্তিকের কাকা গুরুতর অসুস্থ ও কাকাকে নিয়ে তাই বর্ধমানে গিয়েছে ওখানকার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কাজেই কার্তিক শহরেই কাকার কাছে থেকে গিয়েছে ওদের কথা শুনে সাময়িকভাবে আফসানা নিশ্চিত হয়েছিল বটে তবে অপেক্ষা চলতে লাগল দিন সপ্তাহে পরিণত হয় সপ্তাহ পরিণত হয় মাসে 
কার্তিক ফিরল না আফসানার বুকে শত সহস্র কথা জমে জমে পাহাড়ে সমান ভারী হয়ে উঠেছিল কবে যে সেসব বলা সম্ভব হবে অবশেষে ঠিক দেড় মাস পর কার্তিক ফিরে এলো আবারও সেই মাদার গাছের পিছনে ওকে দেখা গেল যেদিন আফসানা ওকে আবার প্রথম দেখতে পেল ওর মনের ভেতর যে কি হচ্ছিল শুধুমাত্র সেই জানি বুকে হঠাৎ কে যেন একশো ড্রাম বাজাতে শুরু করেছিল উত্তেজনায় ওর ঠোঁটো যেন বাঁশপাতার মতো তিরতির করে কাঁপছে আফসানা বান্ধবীদের থামতে বলে কার্তিকের দিকে গেল কার্তিক সেদিন আর পালায়নি ঠায় দাঁড়িয়েছিল পালাতে যাচ্ছিল আফসানা বলেছিল আজ পালাবে না কিন্তু খবরদার কি যেন এক অনতিক্রম্য আরতি ছিল সেই আওয়াজে কার্তিকের পা দুখানা সেঁটে গিয়েছিল মাটিতে আফসানা খেয়াল করেছিল ও সঙ্গী মটর নেই বোধ হয় সে দোকান সামলাচ্ছে আফসানা ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তোমার কাকা কেমন আছেন মাটির দিকে তাকিয়ে কার্তিক উত্তর দিয়েছিল ভালো এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে গিয়ে কার্তিকের নাকের ডগায় ভোরে শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল বলতে চাওয়া হাজারো কথার ভিড়ে আফসানা চৌকিতে যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলেছিল কার্তিকের পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না খরগোশের মতো দুরু দুরু বুক আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে এক দৌড়ে ফিরে এসেছিল দোকানে সেই রাতটা ও ঘরের বাইরে এসে আকাশে তারা দেখি কাটিয়েছিল বাবা মা চলে যাওয়ার পর বোকা বোকা চেহারার মোটর ছাড়া আর কাউকে আপন বলে কাছে পাইনি কিন্তু আজ সকালে আফসানার ওই সামান্য সময়ের সান্নিধ্য ওকে যেন এক অজানা নৈকটত্বের স্বাদ দিয়েছিল যেন ফাঁকা বুকটা ভরে এসেছিল এক মুহূর্তে হঠাৎ ভোরের দিকে কার্তিকের কাকার শরীর আরও খারাপ হয় ফলে তাকে আবার বর্ধমান নিয়ে যাওয়া হল আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হল অবশেষে মাস তিনেক জমে মানুষ এ টানাটানির পর তিনি মারা গেলেন এরপর কার্তিকের কাকিমা বিষয় সম্পত্তি বসত বাড়ি চায়ের দোকান ইত্যাদি সমস্ত বিক্রি করে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায় অনাথ কার্তিক অথই জলে পড়ল দিন দুয়েক প্রায় অনাহারে মটরকে সঙ্গী করে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে কাটল কিন্তু সেভাবেই কদিন আর চলে ওরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিল পৈতৃক ভূমিতে অন্ন ঘুচে গিয়েছে কার্তিক সিদ্ধান্ত নেয় ও শেষবারের মতো আফসানার সঙ্গে দেখা করে মটরকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি জমাবে বর্ধমানে তারপর যা থাকে কপালে ওকে বিদায় বলে যাওয়াটা জরুরি যে সকল স্বপ্নগুলো অজান্তে দু চোখে এসে জড়ো হয়েছিল ওর এতদিন ধরে সেগুলোকে এক এক করে গলা টিপে মারতে বুক ফেটে যাচ্ছিল অনাহার ক্লিষ্ট পেটে কেন জানি না ওর গলা দিয়ে এক প্রবল আরতি বেরিয়ে এসেছিল বাবা তোমরা তোরা আগে একা ফেরে চলে গেলে কেন মটর বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলেছিল ভাবনা মতো কার্তিক আফসানার আগমনের জন্য নির্দিষ্ট সময় মাদার গাছের পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সৌভাগ্যবশত সেদিন আফসানা বান্ধবীদের সঙ্গে একই রাস্তা দিয়ে স্কুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে বেচারি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি যে সে কি শুনতে চলেছিল অভ্যাস মতো বিছন ফিরে মাদার গাছটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল ছেলেটা সারা মুখে যেন বর্ষার মেঘের মতো কালি দেখেই বোঝা যায় বহুদিন ঘুম খাওয়া কিছুই ঠিকঠাক হয়নি ওর বুকের ভিতর থেকে একটা দলা পাকানো ব্যথা গলা ঠেলে উঠে আসতে চাইছিল নিজেকে কোনো ক্রমে সামলে নিল সহসা কার্তিককে ধীর পায় 
আফসানার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সাংঘাতিক অবাক হয়েছিল আফসানা দৃশ্যটা সামান্য হলেও ওর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল কার্তিক মুখে একটাও শব্দ না করে নিঃশব্দে আফসানার হাতে একটা ছোট চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় আফসানার হাত কাঁপছিল ও চিরকুটটা দেখে চোখের সামনে এনে পড়ার চেষ্টা করল কিন্তু চোখ ঝাপসা হয়ে আসায় ও কিছু পড়তেই পারল না অদূরে বান্ধবীদের ডাকে ও সম্বিত ফিরে পেতে দ্রুত চিরকুটটাকে বুকের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল পুরো স্কুলের সময়টা জুড়ে আফসানার বুকের ওই বিশেষ জায়গাটায় একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করেছিল অবশেষে ও বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে বসে গোপন চিরকুটটা বের করে পড়ল তাতে লেখা আছে আর মাদার গাছটার দিকে তোমায় ফিরে তাকাতে হবে না আমি গ্রাম থেকে চলে যাচ্ছি এখানে থাকলে আমি আর মোটর না খেতে পেয়ে মরে যাব সহজ সত্য কথাটা সরলভাবে লেখা ছিল কিন্তু ওই সামান্য কিছু শব্দ বন্ধ আফসানার গোটা দুনিয়াটাই যেন ওলট পালট করে দিয়েছিল একটা ব্যর্থ আক্রোশ ক্রোধ যন্ত্রণা হতাশা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে ওর চোখ থেকে পাকা গমের মতো ফর্সা গালবে উষ্ণ তরল ধারায় গড়িয়ে পড়েছিল সারা রাত তবে সেটাই ওদের শেষ দেখা ছিল না এরপর ওদের দেখা হয় ঠিক এক বছর পরে বর্ধমানে আফসানা বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছিল ও নিজেই একদিন কলেজে যাওয়ার পথে আবিষ্কার করেছিল কার্তিক আর মটরকে ওরা একসাথে একটা গ্যারেজে কাজ করছিল ওদের দেখতে পেয়ে চলন্ত বাস থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিল আফসানা কার্তিক সেদিকে তাকিয়ে যেন ও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সেদিনের মতো আফসানার আর কলেজে যাওয়া হয় মটরের ইশারায় কার্তিক আফসানাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই প্রথম ওরা দুজন প্রায় সারাটা দিন এক সঙ্গে কাটিয়েছে প্রাথমিক আরষ্ঠতা কাটাতে অনেক সময় লেগেছিল তারপর হাজার মান অভিমানের পালা সাঙ্গ করে সেদিন ওরা দুজনে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল কার্তিক সাহসী হয়ে ওঠা হাত প্রথম ওর হাত স্পর্শ করে বলেছিল চলো না চলো আমরা আমরা বিয়ে করে নি আফসানা তখনই কোনো উত্তর দিতে পারিনি এরপর আফসানার কার্তিকের ঘন ঘন দেখা হতে থাকে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে মাত্র এক বছরের শহর যাপন কার্তিককে অনেক পরিপক্ক করে তুলেছিল সে বুঝতে পেরেছিল এখানে ওদের ভালোবাসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার ইজাজ মির্জা কোনো অবস্থাতেই ওর মতো চালচুলহীন অন্য ধর্মের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না কিন্তু এবার সে হাঁটতে রাজি ছিল না গোপনে সেই মতো নিজেকে প্রস্তুত করছিল প্ল্যান মাফিক মটরকে সঙ্গে নিয়ে ও ইতিমধ্যে গ্যারেজের কাজ ছেড়ে বাসো প্রোমোটারের কাছে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল বাসো প্রোমোটার জেলার সবচেয়ে বড় প্রোমোটার বর্ধমান আসানসোল দুর্গাপুরে তার অনেকগুলো প্রজেক্টের এক সঙ্গে কাজ চলে বিশ্বাসী লোকের দরকার তার সব সময় গ্যারেজের মালিক দেবতা ভালো লোক বলতে হয় সে নিজেই ওদের বাসো প্রোমোটারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওদের কাজ ছিল সাইটে ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে কি না সেটা দেখাশোনা করা আর প্রয়োজনে বাসবকে রিপোর্ট করা কোটি কোটি টাকার কাজকর্ম ইট বালি সিমেন্ট রড সামান্য কিছু এদিক ওদিক করে টাকা করি ভালোই জমিয়ে নিতে সক্ষম ওরা দুজন ওদিকে আফসানার কলেজ শেষ হয়ে আসছিল অবশেষে কার্তিক মটরকে ওর প্ল্যান বলল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব বানিয়ে নিয়েছি এবার আমরা তিনজন মুম্বাই পাড়িয়ে দেবো অন্যরা যে নিশ্চয়ই ইজাজ মির্জা আর তার লোকেদের কোনো খবরদারি চলবে না আমরা ঠিক কিছু কাজ জোগাড় করে নেব হ্যাঁ 
তাছাড়া কয়েক মাস চলার মতো টাকা করি তো আমাদের কাছে আছেই কি বলিস তুই হ্যাঁ মোটর আর কি বলবে ও তো কার্তিকের প্ল্যান শুনে আনন্দে আটখানা বলেছিল মুম্বাইয়ে পৌঁছে আমি নিজে দাঁড়িয়ে তোর বিয়ে দেব তারপর দেখি কোন সালা আটকায় কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয় ইজাজ মির্জার লোকজন কিভাবে যেন ওদের প্ল্যান জানতে পেরে যায় তারপর মুম্বাই যাওয়ার পথে চলন্ত ট্রেনে হাতে নাতে পাকড়াও হয় ওরা তিনজন কার্তিক এত দূর এসে সহজে পিছতে রাজি ছিল না ট্রেনেই ধস্তাধস্তি মারপিট বেঁধে যায় সাত সাতজন সন্ডা মতো গুন্ডার সঙ্গে কার্তিক আর মোটরের মতো অল্প বয়স্ক দুটো ছেলে ভালোই টক্কর দিল মরিয়া কার্তিক চাকু চালায় দুজনের পেট ফেঁড়ে গিয়েছিল তাতে ট্রেনের মেঝে রক্তে ভাষাভাষি সেটা দেখে ভয় পেয়ে কার্তিক মোটরকে চিৎকার করে বলে ওরা প্রাণ হাতে করে চলন্ত ট্রেন থেকে লাভ মারে কার্তিক ভেবেছিল আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দেবে তারপর কিছুদিন পর আফসানাকে ঠিক ভাগিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু দুর্ভাগ্য পুলিশ ওদের ধরে ফেলে অ্যাটেম টু মার্ডার কেসে সাজা হয় ওদের দুজনের সব জমানো টাকা খরচ করে উকিল লাগিয়ে বেল পায় না ওরা অবশেষে জেলের মেয়াদ শেষ করে দাগি আসামি হয়ে ফেরে ছাড়া পাওয়ার পর মোটর বলেছিল চল অপশন আর খোঁজ করি কার্তিক উদাস গলায় বলেছিল কোনো লাভ নেই জেলের ভিতর থেকেই ওর সামান্য যা খোঁজ খবর নিয়েছি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের আর ওর ধারে গায়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না বুঝলি ছ বছর চলে গেছে আমরা এখন জেল ফেরত দাগি আসামি কি বললাম জেল ফেরত দাগি আসামি আফসানাকে আর পাওয়া সম্ভাবনা নেই তুই তুই ওর কথা ছেড়ে দে মোটরের কাছে কোনো জবাব ছিল না কার্তিকের কথায় জেলের মধ্যে কার্তিক আর মোটরের নানা রকম ধান্দার লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাইরে এসে ওরা দুজন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করে ওদের সাহায্য নিয়ে দুই বন্ধু মিলে নানা রকম দালালির ব্যবসা শুরু করে আর তাতে খুব তাড়াতাড়ি অভাবনীয় উন্নতিও হতে শুরু করে বছর ঘুরতে না ঘুরতে লাভের টাকা প্রোমোটারিতে ঢালতে শুরু করল কার্তিক সেখানেও আশাতীত লাভের মুখ দেখল সে ব্যাস ওদের আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ঝড়ের গতিতে ওদের উত্থান হল খোদ কলকাতায় কার্তিক প্রোমোটারির মেন অফিস খুলে বসল কিন্তু সৌভাগ্য সব সময় একা আসে না অনেক সময় দুর্ভাগ্যের পিঠে চেপেও আসে কার্তিকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শত্রু সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষণ তিওয়ারি কেমন যেন আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছিল কার্তিকের পিছনে হয়তো কার্তিক পরপর কয়েকটা বড় প্রজেক্ট ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে তিওয়ারি মরিয়া হয়ে ওকে সরাতে চাইছে সেই জন্যই কয়েকদিন আগে সে ওকে মারার জন্য ভাড়াটে গুন্ডা পাঠায় আর তাতেই ফলস্বরূপ কার্তিকের হাতে মারা পড়ে লক্ষণ তিওয়ারির বড় ছেলে কার্তিক তিওয়ারিকে হারে হারে চেনে সে বিলক্ষণ নিজে সর্বস্ব পণ করে হলেও কার্তিককে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না ওকে শেষ করার জন্য সম্ভাব্য যা যা করা দরকার সে সব কিছুই করবে এখন দেখা যাক উল্টো দিকে দত্ত আর গণেশ উকিল মিলে কতটা সামাল দিতে পারে তিওয়ারিটা পুরাতন খুকু ওর পরিচিতি বিশাল তাই গণেশ উকিলকে এতটা বেগ পেতে হচ্ছে কে জানে কতদিন এভাবে এই ফ্ল্যাটে পুষতে হবে অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কার্তিকের বুকের ভেতর থেকে সহসা কলিং বেলের আওয়াজে কার্তিকের চিন্তা সূত্র ছেড়ে যায় ও উঠে দরজা খুলে দরজা খুলে ও সামনে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে দেখে ওর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গোল হয়ে এলো তার আফসানা তার মানে 
আফসানা ওকে ব্যালকনিতে খেয়াল করেছিল কার্তিকের যেন বিষয় কাটতেই চাইছে না ও দরজা আগলে চিত্রার পেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল কে ভিতরে আসতে বলবে না সেই ঋণ ঋণে সুরেলা মিষ্টি কলা কতদিন পর কার্তিক শুনল মুখে একই রকম সামান্য কৌতুক মিশা হাসি কার্তিকের ঘোর কাটল এমা এসো ভিতরে ভেতরে এসো কার্তিক অবাক হল এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু আফসানার চেহারায় সময়ের কোনো ছাপি পড়েনি যেন সময় ওর কাছে পৌঁছতে ভুলে গিয়েছে এটা যেন সেই বর্তমান রাজ কলেজে পড়া আফসানা সে একই রকম ছিপছিপে করণ শান্ত স্নিগ্ধ উপস্থিতি পরণের পোশাকটাও যেন বড্ড বেশি চেনা চেনা ঠেকল ওর মুখোমুখি দুটো সোফায় ওরা বসল দুজন সহসা কার্তিকের মুখে কিছু কথা এলো না আসলেও কোথা থেকে যে শুরু করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না আফসানায় নিরবতা ভাঙল কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো কোনো কঠিন প্রশ্ন করেনি আফসানা কিন্তু কার্তিকের মুখে কোনো ভাষা আসছে না সে মাথা নিচু করে মেঝের দিকে এক দৃষ্টে বসে রইল ঘরে একটা অখণ্ড নিরবতা শুধুমাত্র ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে টিক টিক শব্দে ও আফসানার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না কেন এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার কারণে তার ভিতরে জন্মানো অস্বস্তির কারণে কি নাকি অন্য কিছু বললে না তো কেমন আছো এবারও কার্তিক কিছু জবাব দিল না বরং সে আগের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল একসঙ্গে অসংখ্য অনুভূতি মিলে যখন একসাথে বেরিয়ে আসতে চায় তখন শব্দগুলো ঠিক এমনভাবে পথ হারিয়ে ফেলে আফসানার গলার স্বর পরিবর্তিত হল কিঞ্চিৎ কঠোর শ্লেষ মেশা জেল থেকে ফিরে আমার কোনো খবরই তো নিতে গেলে না আমি মরলাম কি বাঁচলাম একটিবার তোমার কিছু মনে এলো না অথচ আমি তুমি খবর রাখনি কিন্তু আমি তোমার সব খবর রেখে চলেছি তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার লক্ষ্য দর্পণে কার্তিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না আসলে আফসানা ঠিক কি বলতে চাইছে দালালি আর প্রমোটারিতে তো ভালোই উপার্জন করেছো কিন্তু কি হবে তোমার এত টাকায় কে ভোগ করবে বিয়ে থাতো করুন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কার্তিক রীতিমতো চমকে ওঠে আফসানা এত কথা জানল কি করে ও বিস্ময়ে ভরা দৃষ্টি নিয়ে আফসানার দিকে তাকাল তারপর ধীরে ধীরে বিস্ময় কাটিয়ে বলল তোমাকে যে তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম আফসানা হয় তুমি না কেউ নয় আর আর রইল বাকি উপার্জনের কথা তুমি তো আমার সমস্ত খবরই রেখে গিয়েছ তাহলে আর আমি কি বলবো তুমি নিশ্চয়ই জানো সব ওর মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল আমি আমি ভেবেছিলাম কি ভেবেছিলে আমি কাউকে নিকাহ করে দিব্যি সুখে আছি কি তাই তো কার্তিক আবারও মাথা নিচু করল কথাটা সত্যি ওর কথাটা মনে যে আসেনি তা নয় কথা তুমি একা রাখতে জানো না আমিও জানি মানে মানে নিকাহ আমারও হয়নি তবে আব্বা ভাইরা সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল ওরা কিন্তু আমিও ইজাজ মির্জার মেয়ে যে দামারও কিছু কম নেই ওর গলা দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অবশ্য তার অনেক মূল্য আমাকে দিতে হয়েছিল তবে সমস্ত অত্যাচার দাঁতের দাঁত চেপে সহ্য করে গিয়েছে তোমার কথা ভেবে কার্তিকের শরীর দৃশ্যত কেঁপে উঠল এমনকি 
নিগাহ নামা পরের দিন পালিয়ে গিয়েছিলাম অবশ্য পরের দিনই আব্বার লোকেরা ঠিক ধরে এনেছিল আমায় তারপর আমার সঙ্গে সকলে মিলে চালোয়ারের মতো অত্যাচার করেছিল কিন্তু তবু আমি এক মুহূর্তের জন্য পরাজয় স্বীকার করিনি শুধুমাত্র তোমার কথা ভেবে আমার বিশ্বাস ছিল তুমি জেল থেকে ফিরে আমি নিতে আসবে আফসানার গলা ভারী হয়ে এলো দু চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় যন্ত্রণা ঝরতে লাগল কিছুটা সামলে নিয়ে আফসানা বলল ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস দেখো তোমার পরিবার নেই তাই তুমি একা আর আমার সবাই আছে তো আমিও তোমার মতোই একা জানো নিজের পরিবারে বন্দিনীর মতো কাটানো দিনগুলোতে সেই একাকিত্বের সঙ্গে লড়াই করা ছিল সবচেয়ে কঠিন হঠাৎ কার্তিক খেয়াল করল আফসানার ঘাড়ের কাছে কেমন একটা বড় আঘাতের চিহ্ন ওর ভ্রু কুঁচকি উঠল আফসানা সেটা খেয়াল করে বলল সারা শরীরে এমন আরও অনেক আঘাতের চিহ্ন বই নিয়ে বেড়াচ্ছি আমি দেখবে তুমি আফসানা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর বুকের আঁচল সরিয়ে পিছন ঘুরে দাঁড়ালো ওর সারা পিঠ জুড়ে দগদগে ক্ষতের চিহ্ন সর্বত্র কার্তিকের পক্ষে সেসব সহ্য করা অসম্ভব ও চোখ বন্ধ করে নিল একটা নিষ্ফল ক্রোধে কার্তিকের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো আফসানার সঙ্গে এত কিছু হয়ে গেল অথচ সে তার পাশে থাকতে পারল না একটা চরম অপরাধ বোধ হেসে ওকে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে ধরা গলায় বলল ক্ষমা কর আফসানা জানি না এমন অপরাধের ক্ষমা হয় কি না তো সম্ভব হলে আমায় ক্ষমা করো কার্তিকে দু চোখ পেয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল ও চোখ মুছে আবারও বলল সত্যি বলতে কি আমার এখন মাঝে মধ্যে মনে হয় স্যার আমি নিজেই বুঝি ওই সব তোমার সরি কিছু মনে করো না তোমার জীবনে অভিশাপ বয়ে এনেছি আমি নাহলে তোমার একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন হতে পারত কার্তিকের কথা যেন আফসানার কানে পৌঁছাল না ও কেমন যেন ঘোরের মধ্যে বলতে লাগল সব কিছু সহ্য করেও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জেল থেকে ছাড়া পেতেই প্রথমে তুমি আমার খোঁজে আসবে কিন্তু তুমি এলে না তুমি একটি বারের জন্য আমার খোঁজ নিতে না এলেও কেন যে কোনোভাবেই আমার বিশ্বাস মূল্য না কে জানে ভাবছিলাম তুমি বুঝি আব্বার ভাইদের ভয়ে আসতে পারছো না ভয় হচ্ছিল ওরা তোমার অনিষ্ট না করে বসে তখন আমার বাড়ি থেকে বেরোনোর কোনো উপায়ও ছিল না তবু বাড়ির কাছের ঝিকে লোক দেখিয়ে গোপনে নিজের গয়না বেঁচে টাকা জোগাড় করলাম আর সেই টাকার বিনিময়ে আব্বার খাস লোক রহমতকে লাগালাম তোমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সে খবর দিল আব্বা প্রভাব খাটিয়ে তোমাকে কোনো বড় সড়ো বিপদে ফেলতে চাইছে আমি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কার্তিকের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না ও শরীরের প্রতিটা কোশিকা যেন তন্ময় হয়ে শুনে চলেছিল আফসানার বর্ণনা আফসানা কিছু যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল বলল না ও প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অন্য সুরে বলল এই তো কিছুদিন আগেও আব্বা তিওয়ারির মাধ্যমে তোমায় মারার চেষ্টা করলো তুমি সে কথাও জানো বললাম যে আমি তোমার সব খবরই রাখি তুমি কি করো কোথায় যাও কি খাও সব সবটা কার্তিক যেন বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কি শুনছে সে আফসানার পক্ষে এতটা কিভাবে জানা সম্ভব কারণ যাই হোক এটা বাস্তব যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েও সে আফসানার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি ওর যন্ত্রণার ভাগিদার হতে পারেনি কার্তিকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল 
ও নিজের চোখ দুটোকে হাতের চেটো দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিল কার্তিক সোফা থেকে নেমে আফসানার পায়ের সামনে মেঝেতে শটান বসে পড়ল এবং তারপর আফসানার ডান হাতটা ধরার চেষ্টা করল কিন্তু এ কি ও আফসানার হাতের স্পর্শ পেল না পরিবর্তে ও যেন শূন্য হাত বুলিয়ে নিল একটা ভয় এবং অবিশ্বাস যুব পথ ভাব নিয়ে সে পিছু হটে গেল খানিক ও চরম বিস্ময়ে আফসানার মুখের দিকে চাইল সে যেন আফসানাকে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছে কার্তিক কি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে আজ পেটে তেমন কিছু মদ যায়নি মাত্র দু তিন পেগ নিশ্চয়ই ওই সামান্য পানীয় এমন বাচ্চ জ্ঞান শূন্য করে দিতে পারে না আফসানার মৃদু মিষ্টি হাসিতে যেন কিছুটা ধাতস্থ হল অনেক দেরি হয়ে গেল তোমার আমাকে মনে করতে কিন্তু তুমি কার্তিক উঠে দাঁড়ালো আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল সে কোনো ক্রমে ও সেন্টার টেবিলটাকে ধরে নিজেকে সামলালো হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছ আমি আর এই যন্ত্রণার জগতে নেই নিগাহার ভরা আসর ফেলে পালানোর কারণে হিজাজ মির্জা আমার মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে ফেলেছিল একদিন আব্বার আদেশে আমার মায়ের পিঠে ধরা আমার নিজের তুই ভাই আমাকে খুন করে লাশ গায়েব করে দেয় কি করে সম্ভব কি বলছো কি তুমি এই জগতে সবই সম্ভব ভেবেছিলাম মৃত্যুর পর হয়তো শান্তি কিন্তু তোমার টান যে আমাকে এখনো বেঁধে রেখেছে ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম তোমার সামনে এই রূপে এইভাবে কোনো দিনও এসে দাঁড়াবো না কিন্তু আজ যখন তুমি সেই সোফায় বসে আমাদের অতীতের সুখের দিনগুলোর কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলে আমি তোমার সামনে এইভাবে না এসে আর পারলাম না তুমি বাধ্য করলে আমায় তোমার সামনে আসতে ঠিক যেভাবে বাধ্য করেছিলে তোমায় ভালোবাসতে কি অসীম শক্তি গো তোমার তুমি সারা জীবন নীরব থেকে আমাকে দিয়ে সমস্ত করিয়ে নিয়েছ কি ভয়ঙ্কর তোমার নিরবতা মৃত্যুর পর অদৃশ্যমান থেকে আমি এতদিন যাবৎ তোমায় রক্ষা করার চেষ্টা করে গিয়েছি তোমার কি মনে হয় দালালি প্রমোটারিতে তোমার রাতারাতি এমন চোখ ধাঁধানো উন্নতি সবে স্বাভাবিক ভেবেছিলাম তুমি বুঝে নেবে আমার সর্বক্ষণের অদৃশ্য উপস্থিতি কিন্তু না তুমি তুমি সেটাও বুঝতে পারোনি অগত্যা আমায় আসতে হলো তুমি কেন কিছুই বুঝতে পারোনি কোনোদিন আফসানা এবারে চুপ করল কার্তিকের কিচ্ছু বলার নেই ও সাদ আর টিশার্টটার বুকের দিকটা ভিজে উঠেছে কয়েক মুহূর্ত ওরা দুজন চুপ করে রইল কারোর মুখে কোনো কথাই এলো না শুধুমাত্র দূর থেকে গাড়ি ছুটে চলার শোষ শব্দ কার্তিক নিজেকে সামনে নিয়ে ভুলল বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমি তোমার কাছে যাইনি শুধুমাত্র এ কারণে যে আমি চাইছিলাম না আমার জন্য আমার জন্য তোমার কোনো ক্ষতি হোক কিন্তু ক্ষতি আটকানো গেল কি সেই তো ক্ষতি হয়েই গেল স্বাভাবিক আফসানার এই হতাশার কোনো যোগ্য জবাব কার্তিকের কাছে ছিল না কার্তিকেরও আর সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না সে আফসানার পায়ের কাছে লুকিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল এতদিনের সমস্ত জমানো জঞ্জাল বেরিয়ে যেতে থাকল উষ্ণ তরল ধারায় আফসানা ওকে আটকালো না শান্ত হতে কার্তিক অনুভব করল ওর মাথায় কিসের যেন একটা আলতো স্পর্শ 
উপর দিকে মুখ তুলে দেখল আফসানার দৃষ্টি তার টিকে আর হাত দুটো ধীরে ধীরে ওর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ কার্তিক সে অশরীর স্পর্শ শোক অনুভব করল ও আবার উপরে তাকাল এবারে খেয়াল করল আফসানার মুখে সেই আগের মতোই কৌতুক মাখা মোলায়ম ভাবটা ফিরে এসেছে ঠিক যেমনটা ও প্রত্যেক দিন মাদার গাছের পিছন থেকে দেখতে পেত তুই কি এভাবেই আমার সঙ্গে থেকে যেতে পারবে কার্তিক বাচ্চা ছেলের মতো আবদার মাখা গলায় জিজ্ঞেস করল আফসানার ঠোঁটে কাল তো একটা হাসি খেলে গেল সে ক্ষমতা আমার হাতে নেই যে আমি চাইলেও সেটা সম্ভব না তবে কার কাছে আছে সে ক্ষমতা হ্যাঁ জবাবে আফসানার ঠোঁট সামান্য প্রসারিত হলো এতক্ষণে কার্তিকের খেয়াল হলো বহুক্ষণ হয়ে গেল তবুও মোটর এখনো ফিরে আসেনি আফসানা মনে হয় ওর মনের কথা পড়ে নিল কোথায় মোটর সেও যে আর নেই মানে কিছুক্ষণ আগে একটা ব্রেকফেল হওয়া লরি ওকে পিষে দিয়ে পালিয়েছে আফসানার এই কথাটার অভিঘাত কার্তিকের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল সহসা ওর মুখ থেকে এক ভয়ানক যন্ত্রণা মেশে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে ব্যালকানি থেকে দেখো দূরের রাস্তায় ভিড় জমে আছে পুলিশের গাড়িও এসেছে তারা যে কোনো সময় এখানে উঠে আসতে পারে আফসানার মুখের কথা শেষ হলো না কার্তিক উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ব্যালকানির দিকে এগিয়ে গেল ও দেখতে পেল সত্যি দূরে রাস্তায় পুলিশে মানুষে জটলা বেঁধে রয়েছে আর ফ্ল্যাটের মেন গেট দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি ঢুকছে কার্তিক পিছনে আফসানার দিকে ফিরে একটা মুচকে হাসি দিল তারপর হঠাৎ খোলা ব্যালকানি থেকে ঝাঁপ দিল শূন্যে ওর ভারী শরীরটা সশব্দে এসে আছড়ে পড়ল পুলিশ ভ্যানের উপর রক্ত মাংস ঘিলু একাকার আর শরীরটা কয়েকবার নড়ে থেমে গেল চিরতরে সহসা কোথাও বাজ পড়ার আওয়াজ ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামল সহসা কার্তিক অনুভব করল ওর কোনো শরীর বোধ হচ্ছে না নিজেকে বেশ পেঁচা তুলুর মতো বা এক টুকরো মেঘের মতো হালকা লাগছে ফুরফুরে লাগছে ও দেখল অদূরে আফসানা দাঁড়িয়ে আছে ও ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে যায় পাশে রঘুর চায়ের দোকান থেকে কিশোর কুমারের সুর ভেসে আসছে হাঁ বাদল বিজলি চন্দন পানি জয়সা আপনা প্যার লেনা হোগা জানাম হামে কই কই বার হঠাৎ সে গানের কলি ভেদ করে একটা চেনা গলার আওয়াজ ভেসে এলো কার্তিকের কারে কার্তিক পিছন ফিরল দেখল মোটর দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে কার্তিকও মুখে হাসি নিয়ে বলল শুনছিলে কাজল সাহার কলমে আফসানা কেমন লাগলো আজকের গল্প অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও ভালো লাগলে তোমরা তো জানোই কি করতে হয় লাইক করে দাও শেয়ার করে দাও আর অবশ্যই যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আজকের গল্প পাঠে আমি রক্তিম অন্যান্য চরিত্রে ইভান স্পন্দন সৌমিলি দেবিকা অধ্যায় রেল অফ টেলস ইউটিউব চ্যানেল থেকে 
দেবস্মিতা স্কেয়ারি টেলস ইউটিউব চ্যানেল থেকে শ্রীরূপ এবং আমি রক্তিম আবহ ফিনিক্স প্রচ্ছদ সৌমদীপ কুই স্ক্রিপ্টিং শুভজিৎ পরিবেশনা ও পরিচালনায় টিম হরের স্কোপ তোমরা যদি চাও এরকম গল্প আরও আসুক আমরা আরও সুন্দর করে এই ধরনের গল্প তোমাদেরকে শোনাই তাহলে অবশ্যই কামেন্ট করতে ভুলবে না আজকের মতো এতটুকুই আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরব নতুন কোনো গল্প নিয়ে ততদিন সবাই ভালো থেকো সবাইকে ভালো রেখো শুভরাত্রি